。然后我们来看一下题目啊，这个基本上是不用算的。好，你容易的叙述谁是对的？好，我们跟你讲过，容易就是两个物质在一起，马来、拉来、均匀混合，没有要求一定要固态，要求要液态或要求要气态。是可以的，所以外观上可以固态、液态或气态。我们讲过了合金，我们讲过了空气，所以 A 跟 B 都是错的。那么溶液有水溶液跟非水溶液，我记得大家知道溶于水，非溶于水，所以呢，注也是错的。所以正确答案呢，只有是 C， 就是溶质跟溶气均匀的混合在一起，那叫做所谓的溶液，溶液。所以呢，我们答案选 C， 可以吗？好，这个也不用算。问你谁是对？谁是对？因为我们班的签的关系，现在应该没办法一男一女，随便嘛，是谁就是谁吧。郑元斌，答案，你选 C 哦，你说。水溶液，硫酸铜水溶液是蓝色的，所以不见得透明无色。水里面有溶有氧气，它活得下来，所以不是只有固体会溶，液体跟气体也会会溶。酒精可以溶在水里面是液态，水是很好的溶剂，没有错，可以溶很多东西，但它不是溶解所有东西，水就不能够溶解沙拉油。所以呢，答案选择是猪，答案选择是猪。直播题，下列叙述何者错误？谁是错？不是错的。回重文，你说谁？你说 A 是错的，你说。牛奶跟豆浆属于所谓的胶态溶液，光照过去会有光路，它溶解颗粒比较大颗，比较大颗，不像车溶液比较小颗，所以是错的。所以这就是有关于一些简单的关于溶液的叙述的问题，可以吗？可以，很好。接下来就要跟计算有点关系了。十盐十公克加水一百克，完全溶解，重量百分浓度是多少？好，重量百分浓度。公式就是分母放溶液，分子放溶质，分母放糖水，分子放糖。糖水是糖加水，糖加水，这个就是就这里的盐加水的意思。所以，我们我们要注意，我们的盐巴是十，水是一百，所以我们的糖其实应该跟食盐水，应该是一百一，是十加上一百，然后呢，十除以。十加上一百，然后再去乘百分之一百，这样算出来的答案应该叫做百分之九点零九，所以答案是选 A。这一题的重点是要告诉你，你的分母要放的是糖水，放的是糖加水，放的是溶质加上溶剂，你要放的是溶液的质量，你要放的是溶液的质量，这是例题时，那么换各位。请问你硝酸钾二十五克加水一百克溶解浓度，这跟刚才讲过了，我基本上会设计成它的想法完全一样，只是数字不一样而已。那它应该是多少？它应该是多？它应该是多少？看一下说，它应该是多少？张若瑄，你的答案多少？你答案选 B，A B 的 B， 你做。张若瑄答案选 B。跟刚才一样，它的重点叫做你的分母要放的是糖水、糖加水，公式是这样，公式是这样。分母要放的是溶液，溶液是溶质加上溶剂，糖水是糖加水，所以你列式的时候要注意，你的分母要摆的是一百加二十五，二十五加一百
，然后呢，二十五除以二十五加一百，然后乘百分之一百，这样算出来的答案呢是百分之二十。所以呢，我们答案选的是百分之二十。我们下一题呢，稍微倒过来一点，未知数的位置不一样，变成我想配成这么浓，请问你我要加水加多少？啊，列式是可以跟刚才一样的，只是你的未知数的位置是不太一样的。啊，未知数位置不太一样，那它应该多少？应该要加水加多少，可以变成百分之十？好，停车站借问，安全座。你选的是 A， 好，我们刚刚讲过了，东西就长这样。那分母那个容易呢，就是糖加水，溶质加溶剂。那另外一支数现在是不知道溶剂，不知道溶剂要放多少，水不知道有多少，大家都想，所以要变成十除以。十加 x， 然后要乘百分之一百就要变成百分之十，所以数学上算一算就知道答案应该是九十，所以答案呢就选的就是 A， 我们就是 A。啊，这些都是最简单、最基本的公式的直接运用，啊，没有再扯到什么稀释啦，也没有再扯到什么。混合之类的，就是公式的简单的基本应用。这是我们这前面这些例题跟练习。请问有人有问题了吗？没有，很好。